Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Hoy es un video bastante distinto porque les voy a estar comentando un poco sobre un proyecto en el cual estuve trabajando. Consistía en una zona en Venezuela usar el juego para intentar como que explicar cómo podría ser un plan eficiente para expandir todo ese territorio. Entonces utilizamos justamente el juego de Cities Skyline 2 para simular ciertas cosas y tratar de ver qué tal podrían funcionar. Para que entren en contexto, este sería el mapa de Venezuela y la zona que vamos a estar utilizando es en la parte oriental del de mapa y es esta que sería justamente el estado Sucre y la isla de Margarita. Entonces, vamos a estar haciendo una interconexión con estas zonas mediante autopistas que van a estar sobre el mar y la creación de islas artificiales que van a permitir esta interconexión. Empezaríamos con lo que sería la península de Araya Sur, luego tendríamos conexión con Taguapire, Chacopata, dos islas artificiales que van a permitir la interconexión con la isla de coche, luego dos islas artificiales más que van a permitir la conexión con la parte sur de la isla de Margarita y luego dos islas más que van de conexión hacia la isla de Cubagua y luego dos islas más que irán de retorno hacia la parte sur de la península de Araya. Todo esto va a estar interconectado con autopistas, con trenes, van a haber aeropuertos, así que esto va a estar bastante interesante. Voy a estar mostrándole un recorrido de todo esto. Lamentablemente, las personas con las que comencé este proyecto, este, todo iba muy bien, pero no actuaron de buena manera y por eso decidí no seguir. Pero el proyecto era mucho más grande y más ambicioso porque también había una idea de recorrer toda la parte de lo que sería la isla de Margarita y hasta las zonas del lado izquierdo de la isla con nuevas zonas este, de esparcimiento. Una reforma total, pero bueno, lamentablemente no seguimos con esto. Ahora empecemos con el recorrido de todo lo que hice en esta parte. Empezamos el recorrido en la península de Araya, esta sería la sección sur, donde tenemos a Manicuare, Punta Arenas, que la desarrolló un poco más, y la ciudad de Araya, la cual la interconectamos con autopistas, reformamos el ferry para que tenga un, un puerto de cruceros, y la particularidad de, este, de esta ciudad es que tiene un castillo, pero el castillo realmente fue destruido parcialmente. Porque en la colonia, cuando en eh, las guerras entre España y, e Inglaterra, cuando iban a invadir el castillo y decidieron eh, dinamitarlo para evitar de que los, los invasores se quedaran con el castillo. Así que bueno, acá les muestro unas fotos de cómo quedaron las ruinas actualmente. Yo he ido para esa zona porque vivía del otro lado de la costa, en la ciudad, y yo iba en barquito y podía llegar acá. Había unas playas muy bonitas y todo. Esta sería otra sección que está Guapire. Este también es un pueblito el cual en esta parte decidimos enfocarlo como un puerto de industria agrícola especializada como para permitir redistribuir un poco lo que sería la, la producción de materia prima. Y hicimos un sistema de trenes de, merc de mercancía y también trenes de pasajeros que iban a interconectar todas estas ciudades. Esto no existe en la realidad, sino que esto es algo hipotético, pero es como una forma como de, de explicar que, cómo podríamos mejorar eh, esta, esta sección. Luego tenemos acá Chacopata, que también es otro pueblito, el cual decidimos tenerlo como un centro de distribución en el cual donde estarían todos los sistemas de ferries, tendríamos las partes donde vivirían las personas de los trenes y todas esas cuestiones entonces digamos que este es como un punto medio industrial con servicios entonces por allí estaba un poco más diseñado esta sección ahora tenemos las primeras islas artificiales del norte de Chacopata la cual son de interconexión hacia las demás islas primero tenemos esta pequeña que sería justamente una isla residencial con met con sistema de trenes incluidos y un grandes puentes que interconectarían cada una de las islas bueno siempre me he preguntado si realmente esto sería posible más que todo porque estas zonas están cerca de una península que es muy profunda 
Entonces la construcción de puentes por allí capaz fuera, fuera a ser un reto. Y vamos a tener este, la isla artificial en la cual está, iba a estar destinada a un mega aeropuerto que iba a permitir interconexiones con justamente la isla de Margarita. Entonces esta sería como que la sección en la cual estaba este super aeropuerto que iba a ser como de... Iba a ser aparte de pasajeros, de cargas, así que en esa parte nos iba a permitir distribuir eh, a las personas entre la isla de Margarita, la parte del estado Sucre de, de Venezuela y hacer varias interconexiones y sobre todo siempre con un sistema de autopistas, de trenes, estábamos muy, muy enfocados en buenos sistemas de transporte para toda esta zona. Al, ahí al fondo está la otra isla que esa isla existe, no es artificial, pero no está tan desarrollada como la mostramos acá. Porque si teníamos el aeropuerto cerca, queríamos también como que desarrollar todo esto como un complejo este, hospitalario, con bastantes servicios, buenos sistemas de transportes. Entonces, esa era como, como el enfoque. Digamos que todo esto que se está haciendo es como, como una maqueta de un futuro, como podría ser. Este ya sería el, el oeste de la isla de Coche, que también tiene sus distintas ciudades. Tiene un pequeño aeropuerto, que en la realidad, en la actualidad existe ese aeropuerto, pero no tan moderno. Una pista chiquita, pero por lo menos que te permita distribuir. Nos enfocamos mucho en el sistema de energía eólica y de buena, que sea sustentable. Y luego hacia el norte, es que comenzaríamos con lo que serían las islas artificiales. Tenemos unas playas grandísimas y tenemos esta isla que está, es como medio exclusiva, con bastantes casitas, este, un puerto, un, un canal para que las personas puedan distribuirse de un lado a otro, el sistema de trenes que es muy importante, así que eso sí lo tomamos mucho en cuenta, y el sistema de autopistas que estarían también este, permitiendo un buen flujo de personas de un lado a otro así que bueno, de, ya yo sé que muchos han visto estas fotos porque las iba publicando sí habían bastantes personas que me decían que de dónde era esto y es de acá luego siguiendo hacia el norte, hacia la isla de Margarita tenemos nuestra primer isla, la primera isla que va a ser enfocada en industria esta es completamente industrial con puertos eh, con todo lo que serían las conexiones de cargas, un sistema de tren de carga y todo lo necesario, es como, un, como una isla este, piloto encargada de justamente dos distribución. Este sería Guamache de la isla de Margarita. Esta sí, aparte que tenemos la isla de industria, tenemos una isla que es deportiva, ya se las voy a mostrar ahora. Pero esta sección, esta es muy utilizada actualmente en la parte de Guamache porque ahí llegan los ferries que van de, de la parte de, de tierra firme hacia la isla de Margarita. No está, tan, no está tan poblada, pero en este caso decidimos como darle un poco más de, de fortaleza a la ciudad. También importante con el sistema de trenes, que estos sistemas de trenes iba a tener trenes que iban hacia las islas que les mostré inicialmente donde está el aeropuerto y hacia las otras islas que ya van a ver ahora que van hacia Araya que sería la primera sección que les mostré tenemos este gran distribuidor que justamente sería el que va directo hacia la isla deportiva esta sí es una isla diseñada para juegos no sé, no sé, no, no sé olímpicos pero no sé, un Copa América o algo así pero estaba destinada como, como eje turístico. Ya las islas que vienen de ahora en adelante son bastante exclusivas, son bastante este, con, con campos de golf, con zonas de esparcimiento, con playas, con este, puertos de ferries, de cruceros, porque la idea es también explotar un poco lo que sería el turismo en la zona. Entonces acá tendríamos una, un vistazo de eso. Luego de esta viene la primera isla artificial al norte de Cubagua, que es una isla que también está destinada más que todo a viviendas, a zonas exclusivas, grandes playas. Aquí hice estas formas de isla estilo, no sé, Dubai, con, vean con sus campos de golf, eh, bastantes este, exclusivas y, y que sean como de, no sé, como de foco para que 
las personas de otros países vengan a, hacia, hacia esta zona a disfrutar un poco de esto. Esta sería una de las islas que están exclusivas, ya les voy a mostrar la otra, pero está la isla que esta isla sí existe, no, esta no, esta sí sería una isla artificial que es de, de conexión. Tendríamos, esta es la isla de Cubagua, que más que todo lo que hice en esta isla fue colocar una sección industrial, pequeña industrial, una pequeña ciudad como de, esta sería como una ciudad pequeña más que todo como de acceso, porque tenemos una zona industrial, tenemos como una parte de un complejo de biología marina que este, se encarga del estudio, este sería el complejo de biología marina que estaría en esta zona entonces necesitamos tener también cercanía con ciertas eh, urbanizaciones ciertas casas entonces todo esto manejándose por sistemas de autobuses de trenes Aquí, digamos que algo principal es el sistema de trenes que es el que va a distribuir de manera más rápida e eficaz todo eso y luego tenemos esta isla esta isla sí me gustó mucho que es la del sur de cubagua esta es una isla netamente turística como puede ver las formas que tiene tiene su justamente su parte de la marina tiene grandes playas con esparcimiento el sistema de transporte interno su sistema de transporte externo que serían los trenes como les había comentado y todo eso lo único es que bueno acá estos videos ya yo los hice hace un tiempo atrás a mediados de junio julio fue que estuve haciendo estos proyectos por lo que no había todas las cosas nuevas que tenemos actualmente que fuesen funcionado muy bien luego de esto tenemos la isla artificial que está justamente al norte de araya estamos volviendo otra vez a la otra isla esta es también de industria ¿Por qué es de industria también la estoy colocando acá porque justamente en la parte de araya norte están las salinas y como eso es uno como decía una de las fuentes primordiales de de exportación entonces tendríamos estas islas satélites que se encargan justamente de toda la distribución de la eh, merc mercancía aquí tenemos estas serían las salinas península norte tendríamos varias ciudades pequeñas cerca y un aeropuerto exclusivamente de carga así que este sería como el recorrido de toda la sección de las ciudades vieron que es todo como una interconexión todos están conectadas vía terrestre con las autopistas las vías de trenes y todo eso entonces era como una idea de conectividad de permitir el flujo más fácil y distribución más rápida de puede ser mercancía pasajeros y todo eso entonces esta fue como una idea que se tomó lamentablemente me hubiera gustado seguir con el proyecto pero bueno ya saben lo que les conté al inicio este, lo que me pasó con esto pero me gustó mucho poder recrear estas zonas porque algunas las he recorrido más que todo porque vivía en Cumaná que queda al sur de Araya entonces este fue bastante interesante Así que bueno chicos, no sé, espero que les guste y haya también este, resuelto las dudas de varios que me escribieron preguntándome que esas fotos, si tenía videos de esas fotos y todo eso. Entonces bueno, aquí está una explicación de eso. Espero se suscriban si no estás suscrito y me regales un like y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.